ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കർഷകൻ പശുക്കളെ മേച്ചും തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പശുക്കളെ നോക്കിയും തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അയാളുടെ പശുക്കളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വേഗത്തിൽ അയാളുടെ പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൃഷിയിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല വിളവ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ വരുമാനമുണ്ടായി അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ കൃഷിയിടം കുറച്ചുകൂടെ വാങ്ങി അങ്ങനെ വിശാലമായിട്ടുള്ള കൃഷിയിടവും ധാരാളം പശുക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കർഷകനായിട്ട് അയാൾ മാറി അയാളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടുത്തെ പണി നോക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ചു ഇനി ഈ പണി മുഴുവൻ എന്നെക്കൊണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരാളെയെങ്കിലും എനിക്ക് സഹായിയായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പണിക്ക് ചേർക്ക് തന്നെ വേണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വെച്ചു കുറേ ആളുകൾ വന്നു അവരുടെയൊക്കെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ മടി ആലസ്യം ഇതൊക്കെയാണ് പറ്റില്ല 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 അവരെ മാറ്റി അവസാനം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അയാൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ എനിക്ക് റെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ബാക്കി സമയത്ത് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അത് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി റെസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ആർക്കും റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ബാക്കി ഞാൻ അധ്വാനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അയാൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നോക്കുമായിരുന്നു പണിയെടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് അന്നത്തെ ആകാശത്തൊക്കെ ഒരു കാർമേഘം മൂടിയ പോലെ മഴ വരുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ കർഷകന് കിടന്നിട്ട് ശരിക്കും ഉറക്കം വന്നില്ല രാത്രി അയാളിങ്ങനെ പകുതി ഉറങ്ങി ഉണർന്നു ഉറങ്ങി ഉണർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാറ്റ് വളരെ ശക്തമായി കാറ്റ് അത്രയും ശക്തമായപ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്ന കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ബണ്ടുണ്ട് അതിന് വെച്ച് കെട്ടിയതാണ് ആ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിലും വിട്ട് അത് പൊട്ടി അഥവാ അത് മുഴുവൻ വെള്ളം മുഴുവൻ കൃഷിയിടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിയിടം മുഴുവൻ തകർന്നു പോയേക്കും മാത്രമല്ല ഈ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഈ പശുക്കളുടെയൊക്കെ തൊഴുത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര പറന്നു പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും കയറ് പൊട്ടിച്ചൊക്കെ ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഓടിപ്പോയിട്ട് അവനിപ്പോൾ ഉണർന്ന് വേണമെങ്കിൽ പശുക്കളെ നോക്കാൻ പോയിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ ഓടിച്ചെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ അയാൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂടി പൊതച്ച് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊതച്ച് സ്വസ്ഥമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ തട്ടി വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അല്ല നീ എന്താ ഈ കേൾക്കുന്നില്ലേ കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദവും അവിടെ അഥവാ കൃഷിയിടത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി ഒഴുകി കൃഷി നശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പശുക്കളൊക്കെ പോയിട്ട് നിറയില്ല എണിക്ക് എണിക്ക് പോയി നോക്കാമെന്ന് പറയും അപ്പം ഇയാൾ പറയും ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഉറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്തേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പൊതച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇയാൾക്ക് സഹിക്കാനാവാത്ത ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ വന്നാൽ ഓടി ആദ്യം പശുക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം പശുക്കളെയൊക്കെ ഒരു കയറിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കയറും കൂടി ആക്കി വലിച്ചാലും പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മേൽക്കൂരയുടെ മുകളിലൊക്കെ പല സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറക്കാത്ത മാക്സിമം രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു സമാധാനം തോന്നി പോയി എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഓടുകയാണ് കൃഷി ഇടത്തിരിക്കുന്ന കൃഷി അത് വെള്ളം പൊട്ടി ഓടുന്ന സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീടിനും കുറേയൊക്കെ വടിയൊക്കെ കുത്തിവെച്ച് മണ്ണിട്ട് ഇടിച്ച് അത് കാറ്റിന് പറന്ന് പോവാത്ത രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ വിചാരിച്ചു നാളെ അവൻ ഉണർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അവൻ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൃഷിയിടത്തിലേക്കും പശുക്കളുടെ അടുത്തേക്കും ഒക്കെ പോയത് പക്ഷേ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നിപ്പോയി ഈ മഴക്കാർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്നെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സന്ദേശം അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് നല്ല സമയവും നല്ല ആരോഗ്യവും നന്നായി പ
വിശ്രമ സമയം അഥവാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് വന്നാലും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിന് താളം തെറ്റാതെ അതിനെ ശക്തമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ മനഃശക്തിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിരിക്കുന്ന പാത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വികാസം പൂർണ്ണമാകുന്നത് നാല് രീതിയിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഇമോഷണലി ആൻഡ് സ്പിരിച്വലി എന്ന് പറയും ഒരാളെ കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്നതും നാല് കാര്യത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഇമോഷണലി ആൻഡ് സ്പിരിച്വലി അതിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കുറേ പേരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ വന്നു പോകുന്നതാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ആയിരിക്കുന്ന പാത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ സ്പിരിച്വൽ മീൻസ് മെഡിറ്റേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രഭാവത്തിൽ ഉണർന്ന് പഠിക്കുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലൈഫിലെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവനവന് സമയം ചെലവഴിച്ച് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ശക്തിശാലി ആയിരിക്കുന്ന മനസ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുക ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്യം പോലും വൈകിയേ വരുള്ളൂ അഥവാ വാർദ്ധക്യം വന്നാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖവും സന്തോഷവും ഉള്ള അനുഭവിയായിരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആനന്ദിക്കാനുള്ളൊരു വാർദ്ധക്യമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാട് വരും മുന്നേ തന്നെ തയ്യാറെടുത്ത് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം യഥാർത്ഥമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ രീതിയിൽ അതായിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴുകി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അണ കെട്ടുമ്പോൾ ആ അണയെ ശക്തിശാലിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്നു കുറ്റി തറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായ അഥവാ ഗുണങ്ങളിൽ ആധാരത്തതായിരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വീശുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെ പോലെ പാറി നടക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ മനസ്സിൻ്റെ മേലെ ശക്തി നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് മെഡിറ്റേഷൻ അത് നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻസിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് രോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയും നല്ല പെരുമാറ്റവും മാനസികമായ വികാസവും ഉണ്ടാക്കും ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് മുന്ന് തന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ അഥവാ വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്ന് ഇന്നേ തന്നെ സജ്ജമാകുന്നതാണ് ബുദ്ധിവാന്മാരുടെ ലക്ഷണം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴേ തന്നെ നാല് കാര്യങ്ങൾ പവർഫുൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്തി ആയ അതായത് ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഇമോഷണലി ആൻഡ് സ്പിരിച്വലി ശാരീരികവും മാനസികവും ഒപ്പം വൈകാരികവും ആധ്യാത്മികവുമായിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന ലൈഫ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ശാ ദിവസം തോറും ജീവിത വിജയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്യൂ നന്ദി